ഹയോ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ അധികം വേക്കൻസി ഉള്ള നല്ല വേക്കൻസി ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ടി എൽ ഒരു ട്രേഡാണ് ഫിറ്റർ ട്രേഡാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ ഇനി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമുകളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിലെ കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ കോമണായിട്ട് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമുകൾക്ക് അല്ലെ ഐ ടി ഐ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് കോമണായിട്ട് കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഐ മീൻ ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഏറെക്കുറെ ആ സിലബസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാമേഴ്സ് ഓക്കെ ഹാമേഴ്സ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹാമർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹാമർ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളുമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാമറിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് പഠിക്കുകയും ഓർത്തു വെക്കുകയും ചെയ്തേലേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കാവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഹാമർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാമർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ടൂളാണ് ഒരു ഹാൻഡ് ടൂളാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് പല പർപ്പസിനാവാം പഞ്ചിങ്ങിന് പഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ പൈപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ചിപ്പിങ് ഫോർജിങ് റിവറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പറേഷൻസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഹാമർ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഹാമർ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെഡ് പോർഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വുഡൻ ഹാൻഡിലും ഉണ്ട് ഹെഡ് പോർഷൻ അതൊരു മെറ്റൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു മെറ്റൽ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഹെഡ് ഹാൻഡിൽ എന്തുമായിരിക്കും ഒരു വുഡൻ പോർഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ഒരു വുഡൻ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇതൊരു മെറ്റൽ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡും ഉണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഹെഡിന് തന്നെ പല പാർട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഹെഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല പാർട്സായിട്ട് പറയാം ആ ഓരോ പാർട്ടിന് ഓരോ പർപ്പസും ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഹെഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീലും കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് ഓർത്തിരിക്കുക മെറ്റീരിയൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹാമർ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഹെഡിൻ്റെ പാർട്സിലേക്ക് വരാം ഹെഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹെഡ് പല പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് പീനുണ്ട് ചീക്കുണ്ട് ഐ ഹോളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേണ്ടി ഈ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ് ഓക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പീൻ പീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പീൻ അതുപോലെ ചീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈ ഒരു സർപ്പസ് ഈ ഒരു സർപ്പസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചീക്ക് ഓക്കെ ഐ ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ വുഡൺ ഈ ഹെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹോളുണ്ട് ഈ ഹെഡിലേക്ക് നമ്മൾ
അവിടെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഇങ്ങനെ കെർവായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹാം ഹാമറി വില സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ് ഈ എഡ്ജ് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിലോട്ട് ഡിഗ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴി പോലൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസിൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഈ കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരും ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തുമായിരിക്കും അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് എഡ്ജ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫേസ് കുറച്ച് കോൺവെക്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വൈൽ ചിപ്പിംഗ് ബെൻഡിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള പോലെ അതിനാണ് ആ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ചിപ്പിങ്ങിനും പഞ്ചിങ്ങിനും ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷനാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ കോൺവെക്സിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് അടുത്തത് പീൻ പീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പീൻ ഈസ് ദ അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ സോറി ഫേസിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡാണ് ഒന്ന് ഫേസും ഒന്ന് പീനും അല്ലേ അപ്പം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ എൻഡാണ് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിങ് ഫോമിങ് പോലുള്ള ചില സ്പെസിഫിക് ഇതിന് സ്ട്രൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ല അല്ലാണ്ട് ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സർഫസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുമോ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോം വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസ് അല്ല എന്താണ് ഫോർ ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് വർക്ക് ഓക്കെ എങ്ങനത്തെ റിവെറ്റിംഗ് പോലുള്ള ബെൻഡിങ് പോലുള്ള ഷേപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പുറത്തെ എൻഡ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ചുറ്റിയൊക്കെ ചിലത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റും ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബോൾ എൻ്റിനാണ് നമ്മൾ പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പീനിന് പല ഷേപ്പുകളുണ്ട് ബോൾ പീൻ ഉണ്ട് ക്രോസ് പീൻ ഉണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം ആ ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും സോ ഇതായിരിക്കും ഒരു ബോളിൻ്റെ അതുപോലെ ക്രോസ് പീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ആ എഡ്ജ് വരുന്നത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ എഡ്ജ് വരുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്രോസ് പീനും ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പീനും ഉണ്ട് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഈ എഡ്ജ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ക്രോസ് പീനും ഉണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പീനും ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ വുഡൻ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ എഡ്ജ് എന്തോ ആയിരിക്കും വുഡൻ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലൈൻ ആയിരിക്കും മറ്റേത് അതിന് നേരെ വുഡൻ ഹാൻഡിൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ക്രോസ് പീനും സ്ട്രെയിറ്റ് പീനും ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോന്ന് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പറയാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ചീക്ക് ചീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ഈ ഹാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷനാണ് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചീക്ക് ചീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചീക്ക് ഈസ് എ മിഡിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് ഹാമർ ഹെഡിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ രണ്ട് എൻ്റെ എന്ത് വരുന്നു ഫേസും പീന് വരുന്നു മിഡിൽ പോർഷനാണ് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോ
റിവറ്റിൻ്റെ ടെയിൽ എൻ്റെ നമുക്ക് ഈ നെണ്ടിങ്ങനെ കേവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഹാമർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റിവറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ബോൾ പീൻ ഹാമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റലിനെ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മെറ്റലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇമേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ മെറ്റലിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വൺ ഡയറക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് പീൻ ഹാമറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാമർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല ക്രോസ് ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നോ അതല്ല ബോൾ പീൻ ആയിരുന്നോ എന്നും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ക്രോസ് പീൻ ഹാമറാണ് അപ്പോൾ ക്രോസ് പീൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോർണേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും കോർണേഴ്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹാമറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർണേഴ്സിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബോൾ പീൻ ഹാമറിന് വേറൊരു പർപ്പസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാർട്ടിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചിസിലും കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ചിസിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഹാമർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൾ പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൾ പീൻ ഹാമറിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ഹാമറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ഹാമറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ബൈ ദർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പീൻ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഹാമേഴ്സ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പലതും തരും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബൈ ദർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നോർമലി എഞ്ചിനീയർസ് ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് മിനിമം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു മാക്സിമം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയർസ് ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർസ് ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർസ് ഹാമർ ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് നോർമലി എത്രയാണ് റേഞ്ച് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഹാൻഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വർക്ക് എന്താണോ ആ വർക്കിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹാമർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വലിയ വെയിറ്റുള്ള ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഒരു വലിയ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഹാമർ യൂസ് ചെയ്താലും പോരാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹാമർ വിത്ത് കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ജോബ് ഇപ്പോൾ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടു
പ്രിക്കോഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് വേണം ഇരിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹാമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേർ വിൽ ബി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാമർ വേർ വിൽ ബി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാമർ സ്റ്റാമ്പ്ഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചീക്കിലാണ് അല്ലേ ചീക്കിലാണ് ഫേസ് അല്ല ഫേസ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് പീൻ അല്ല പീൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഫോമിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഷേപ്പിങ്ങിനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീൻ ചീക്ക് അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതിലെ ഒരു ഹോളാണ് ഐ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാമർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസ് റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സ്ലെഡ്ജ് ഹാമർ ആണോ സ്ലെഡ്ജ് ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതെന്തെങ്കിലും പഠിച്ചില്ല ഓക്കെ സ്ലെഡ്ജ് ഹാമർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആണോ റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആണ് ഓക്കെ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ അല്ല ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ എന്തിനായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു മെറ്റലിനെ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ബോൾ പീൻ ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്ട്രെയ്റ്റ് പീൻ ഹാമർ എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർണേഴ്സിലായിരുന്നു സ്ട്രെയ്റ്റ് പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈ സ്ലൈറ്റ് കോൺവെക്സിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഹാമർ എന്തിനാണ് ഒരു കോൺവെക്സിറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടു മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ടു അലൗ ഈവൻ ലോഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡാമേജ് ടു ദ വർക്ക് സർഫസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡാമേജ് ടു ദ വർക്ക് സർഫസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അല്ല നമുക്കറിയാം ടു അലൗ ഈവൻ ലോഡ് ഓൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണോ അതുമല്ല ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ആണോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് പക്ഷേ എക്സാമിൽ എൽ വി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഓഫ് ദ വർക്ക് സർഫസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ആ ഒരു വർക്ക് സർഫസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് പക്ഷേ ആസ് പെർ നിമി എന്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടു അവോയ്ഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി എ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ ബുക്കിൽ നിമിയിൽ എന്ത് പറയുന്നു നിമി നിമി ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് പറയുന്നു ആ പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വേണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് ഏത് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിലെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്പം അതിലെ മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം സിലബസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ടോപ്പിക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കേണ്ടത് എക്സാം ഡേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കറിയാം സിലബസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ ആ മൂന്ന് മാസം ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിവിഷനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് റിവിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്